హాయ్ గైస్ దిస్ ఇస్ నిఖిల్ సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే కొత్త చాప్టర్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ చాప్టర్ అనమాట యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి అయితే ఒకసారి ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ సిలబస్ గురించి చూద్దాం ప్రైమరీగా వీడియోలు ఏంటంటే అసలు ఈ సిలబస్ ఎలా ఉంది అండ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఆడుతారు బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ కోర్సులో మనం ట్రాక్షన్ గురించి చదువుతున్నాను నేను క్లాసెస్ చెప్తున్నాను ఈ వాట్ ఎవర్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ మనము చదివేది ఎగ్జామ్కి ఇన్ లైన్లో ఉన్నామా లేదా ఇన్ ఫేజ్లో ఉన్నామా అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఉన్నామా అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఎప్పుడైనా కానీ వాట్ ఎవర్ యూ స్టడీ మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్కి కాదు కాబట్టి మనము చదివేది ఇన్ లైన్లో ఉందా లేదా సో మోర్ ఓవర్ యూటిలైజేషన్ సబ్జెక్ట్లో ఎస్పెషలీ ఈ ట్రాక్షన్ ఒకటి వచ్చేసి అండ్ ఇంకోటి మన ఎలిమినేషన్ పార్ట్ వచ్చేసి హై ఈల్డింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే వి ఇవి చదువుకోవడానికి పెద్ద కాంప్లికేషన్ ఏమి ఉండదు ఈ కాన్సెప్ట్స్లో పెద్ద కాంప్లికేషన్ ఏమి ఉండదు అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మంచి క్వశ్చన్సే వస్తుంది అంటే మంచి వెయిటేజ్ కూడా బాగానే వస్తుంది అనమాట అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ డెప్త్ చూసుకుంటే చాలా చిన్న సబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ టైనీ సబ్జెక్ట్స్ ఐ థింక్ హార్డ్లీ మనం మ్యాక్సిమం అరౌండ్ టూ టు త్రీ అవర్స్ లోపే ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఏదైతే ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ ఉందో సో ఈ ప్రైమరీగా ఈ వీడియోలు వచ్చేసి అసలు సిలబస్ ఎలా ఉంది ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ అనేది స్టాండర్డ్గా నేను కవర్ చేస్తాను స్టాండర్డ్గా కవర్ చేస్తాను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికీ పనికి వచ్చే విధంగా సో ప్రైమరీగా మనం ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే తెలంగాణ తెలుగు స్టేట్స్లో ఏపీ అయినా కానీ తెలంగాణ అయినా కానీ సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అంటే టీఎస్పీఎస్సి కావచ్చు ఏపీపీఎస్సి కూడా కావచ్చు అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ సో ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్స్ అని అంటాము సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దాంట్లో కూడా ట్రాక్షన్ అది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే దగ్గర దగ్గర నాలుగైదు క్వశ్చన్ల పైనే అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంట్లో అవి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్స్ కాబట్టి సో దాంట్లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సబ్ ఇంజనీర్ పర్స్పెక్టివ్లో అనమాట సబ్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో మరి సిలబస్ ఏమేమి అసలు సిలబస్ ఏం చెప్తుంది అనేటువంటిది ఒకసారి చూడండి సో టీఎస్పీఎస్సీలో వచ్చేసి ఏమంటున్నాడు అంటే ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ అండ్ ట్రాక్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ స్పీడ్ టైమ్ కార్స్ ట్రాక్ టు ఎఫర్ట్ స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ మెకానిజం ఆఫ్ ట్రైన్ మూవ్మెంట్ అధేసివ్ వెయిట్ అండ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ అధేషన్ డీసీ మోటార్ సిరీస్ ప్యారల్ కంట్రోల్ ఎనర్జీ సేవింగ్ బేసిక్గా ట్రాక్షన్ మోటార్ సబ్జెక్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ సబ్ ఇంజనీర్ సిలబస్లో ఏముందో చూడండి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్లో సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ట్రా ట్రైన్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ స్పీడ్ టైమ్ కర్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ షెడ్యూల్ స్పీడ్ ట్రాక్టివ్ ఎఫర్ట్ స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ ట్రాక్షన్ సిస్టమ్ ఆక్సిలరీస్ ట్రాక్షన్ మోటార్స్ సేమ్ అన్నిట్లో కూడా అవే కంటెంట్ అంతా కూడా దాదాపుగా సేమ్ అంతే ఉందన్నమాట పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు రైట్ ఇది ఇలా అనుకుంటే సిలబస్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నారు పీ పీవైక్యూస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏ రేంజ్లో వస్తున్నాయి మరి అవి మనం సాల్వబులా నాన్ సాల్వబులా సో ప్రీవియస్గా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నింటి అంటే ఏదైతే ఈ ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో నేను డిస్కస్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇవే అనమాట సో ఈ ఒక ఒక పది 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 పదిహేను క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నేను కౌంట్ చేయలేదు సో అన్నీ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఇది టీఎస్ఎస్పీ డీసెల్ సబ్ ఇంజనీర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పేపర్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ నువ్వు మీరు చూడండి అంటే టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ గురించి ఉన్నటువంటి ఒక థియరటికల్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా టీఎస్ఎస్పీ డీసెల్ సబ్ ఇంజనీర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో రెండు క్వశ్చన్లు అడిగారు ఇది ఈ మన ఈ స్టాప్ టైమ్ యావరేజ్ స్పీడ్ షెడ్యూల్ స్పీడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ దీని బేసిస్ మీద ఉన్నది ఇది చిన్న మనం క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్ లెక్కల్ లాంటివి అనమాట ఇవన్నీ కూడా పెద్దగా ఏం అవసరం లేదు ఇది వచ్చేసి ఏపీ ట్రాన్స్కో సబ్ ఇంజనీర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఇది కొంచెం ఆలోచించి పెట్టగలిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది పెద్ద తోపు క్వశ్చన్ కూడా కాదు సో దీన్ని పెద్ద లైట్ తీసుకోండి అంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు క్వశ్చన్ చూస్తే పెద్దగా ఉంది కానీ ఈజీగానే మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు బేసిక్ లా లాజికల్గా మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇది నెక్స్ట్ మళ్ళీ అలాంటి క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అడగలేరు ఆ ఒక్కసారి మాత్రమే అడిగారు సో నథింగ్ టు వరీ నెక్స్ట్ ట్రాక్టివ్ ఎఫర్ట్ యా ఇది ఏపీ ట్రాన్స్కో ఏఈ ఎగ్జామ్లో అడిగారు టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఈ క్వశ్చన్ని చూడండి ఒకసారి ఆ తర్వాత ఏపీఎస్పీ డీసెల్ ఏఈ ఎగ్జామ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో దాంట్లో ఇది ఒక ఫ్రిక్షన్ అట్ ద ట్రాక్ ఇట్స్ ప్రపోర్షనల్
నెక్స్ట్ ఇది ఇట ట్రాక్షన్ ఆక్సిలరీస్ అని చెప్పొచ్చు వీటిని నెక్స్ట్ టీఎస్పీఎస్సీలో హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ అంటే ఇంకా చాలా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి తీసుకోవాలనుకుంటే అన్నిట్లో ప్రతి దాంట్లో మినిమం ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్ అయితే పక్కా వస్తాయి సో కొన్ని సెలెక్టివ్గా తీసుకున్నాను నేను టీఎస్పీఎస్సీలో మేనేజర్స్ ఎగ్జామ్ హైదరాబాద్ ఇది వాటర్ బోర్డులో ఇది ట్రాక్షన్ మోటార్స్ సంబంధించింది ఆ తర్వాత ట్రాక్టివ్ ఎఫర్ట్ రిక్వైర్డ్ ఇట్రాక్టివ్ ఎఫర్ట్ సంబంధించింది రైట్ ఇది కూడా సేమ్ అదే ఎగ్జామ్ అడిగారు మళ్ళీ స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ మీద హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్లో ఓకే ఆ తర్వాత ఇది కూడా హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్లో అని అడిగారు అనుకుంటా యా హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ ఇది కూడా ఏంటి ఇది షెడ్యూల్ స్పీడ్ ఆ కాన్సెప్ట్ అనమాట సేమ్ షెడ్యూల్ స్పీడ్ ఇదే సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ సబ్ ఇంజనీర్లో కూడా అడిగారు కదా టీఎస్ఎస్పీ డిసెల్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్లో ఆ తర్వాత ఈ లోడ్ ట్రాక్ ఆన్ ట్రాక్షన్ మోటార్ ట్రాక్షన్ మోటార్స్ సంబంధించిన టాపిక్ ఇది కూడా చూడండి మెటటైన్ స్పీడ్ కంట్రోల్ ట్రాక్షన్ మోటార్ గేట్స్ వాట్ ఎవర్ సో ఇది వచ్చేసి ఇది కూడా మన హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ పేపర్లోనే మళ్ళీ టీఎస్పీఎస్సీ ఏడబ్ల్యూ ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఆడుతున్నారు సో ఏడబ్ల్యూ ఎలక్ట్రికల్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్లో అయింది అనమాట ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది సో దాంట్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూడండి యావరేజ్ స్పీడ్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మళ్ళీ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ అధేషన్ అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ సిలబస్లో ఉన్నటువంటి ఆ పద్దజాలు ఏవైతున్నాయ టెర్మినాలజీస్ వాటి బేసిస్ మీదనే మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ ఫైనల్గా టీఎస్పీఎస్సీ ఎఫ్ఆర్ఓ ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఐ థింక్ ఇంకో క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్టే కానీ ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను సరిపోతుంది స్పీడ్ టైమ్ కరు మీద ఇచ్చారనమాట రైట్ సో దిస్ ఇస్ ది బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ది సబ్జెక్ట్ అంటే మనము ఎలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ని మనము గమనించాలి టీ ఈ ట్రాక్షన్లో ఎక్కువ టైం ఇన్వెస్ట్ చేయకండి స్మార్ట్గా ఇన్వెస్ట్ చేయండి టైము సో అదే అదే స్మార్ట్నెస్తో మనం కూడా క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి సో జస్ట్ ఫాలో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇన్ దిస్ క్లాసెస్ విట్ బి మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ మీరు ఎక్స్ట్రా రీడింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు థియరిటికల్గా కావాల్సినటువంటి మ్యాగ్జిమం కంటెంట్ ఇచ్చేస్తాను అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా చూసారు కదా ఇదే రేంజ్లో ఉంటుంది సో మీ దగ్గర ఏదైనా జేబీ గుప్తా లాంటి సోర్సెస్ ఉంటే చేసుకోండి మన టెస్ట్ సిరీస్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ చేసుకోండి మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ డోంట్ ఇన్వెస్ట్ మచ్ ఆన్ ట్రాక్షన్ ఎందుకంటే ఇవి ఈజీ ఈజీ పార్ట్స్ అనమాట సో ఈజీవి ఈజీగానే పెట్టుకోవాలి కాంప్లికేట్ చేసుకోవద్దు రైట్ సో ఒకసారి ట్రాక్షన్ ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటిది సో ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటిది అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఎనీ వెహికల్ ఏదైనటువంటి ఒక వెహికల్ ఉందనుకోండి ఒక సైకిల్ ఉందండి సైకిల్ని తొక్కుతున్నారు సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ ట్రాక్షన్ సో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎ వెహికల్ ఈజ్ ఎ ట్రాక్షన్ సో ఈ మూవ్మెంట్ అనబడేటువంటి ప్రాసెస్కి ఒక వెహికల్ని మూవ్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్కి ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కరెంట్ని యూజ్ చేసుకుంటే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ ఎలక్ట్రిసిటీ యూజ్ చేసుకుంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కాకుండా ఇతర ఏదైనా ఎనర్జీ యూజ్ చేసుకుంటే నాన్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ అంటాం వెరీ సింపుల్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ మన ఇప్పుడు మన వెహికల్స్ ఉంటాయి కార్స్ అండ్ బైక్స్ అవన్నీ ఏంటిది ఐసీ ఇంజిన్స్ సో పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్ సో ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎనీ స్టేజ్ ఇన్పుట్ స్టేజ్లో కానీ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ కానీ అవుట్పుట్ స్టేజ్లో కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేటువంటిది ఇంప్ ఇన్వాల్వ్ కాలేదు అదే సార్ మనకు స్పార్క్ ప్లగ్ ఉంటుంది కదా బ్యాటరీ ఉంటుంది కదా అంటే ఆ బ్యాటరీ తీసేసి కిక్ కొట్టు అంటున్నాను కదా అంటే ఆ యొక్క ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో మనకి ఎలక్ట్రికల్ రోల్ అనేది ఉండదు అనమాట సో దట్ ఈస్ నాన్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ అంటే మరి ఏదో ఒక లెవెల్లో మాత్రం మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది పక్కా యూజ్ అవుతుంటుంది అనమాట ఎనర్జీ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో అంటే కంప్లీట్గా బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ వెహికల్స్ కావచ్చు లేకపోతే జనరేటెడ్ ఆప్ జనరేటర్ ఆపరేటెడ్ వెహికల్స్ కావచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ కిందికి వస్తాయి అనమాట ఓకే అండ్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్లో కూడా మనకి రెండు రకాల ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట రెండు రకాల ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి రెండు కేటగిరీస్ ఉంటాయి దీంట్లో ఫస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి ఏమంటారంటే సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ వెహికల్స్ అంటారనమాట సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ వెహికల్స్ అంటే సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ వెహికల్స్ అని దేని అంటారంటే దేంట్లో అయితే మనకు కావాల్సినటువంటి సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది ఆ వెహికల్ లోపలనే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో వచ్చేసి మనకి బ్యాటరీ వెహికల్స్ ఉంటాయి బ్యాటరీ వెహికల్స్ అంటే మనకి ఆ బ్యాటరీస్ అనేటివి వెహికల్ లోపల ఉంటుంది అక్కడి నుంచి మనకి పవర్ అనేది వస్తుంది ఇంకొకటి మనకి బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ వెహికల్స్ ఇది ఒకటి మళ్ళీ 
ఇంకొకటి వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్ నుంచి మనకి పవర్ డ్రా చేసేటువంటి వెహికల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఎక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ట్రైనే ఉంది ట్రైన్ ఎలా ఉంటుంది దాని లోపల మోటార్స్ ఉంటాయి ఖాళీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది జస్ట్ పై నుంచి పైన ఎలక్ట్రికల్ లైన్ ఉంటుంది ఆ లైన్ నుంచి పవర్ సప్లై డ్రా చేస్తుంది అంటే ఎక్స్టర్నల్గా పవర్ సప్లై డ్రా చేస్తాయి సో బేసిక్గా ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్లు ఈ రెండు కేటగిరీస్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట దానికంటే ముందు ఒక గుడ్ ట్రాక్షన్ సిస్టమ్ అంటే ఒక మంచి ట్రాక్షన్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటి అంటారు అది ఎలక్ట్రికల్ కావచ్చు నాన్ ఎలక్ట్రికల్ కావచ్చు కానీ ఒక గుడ్ ట్రాక్షన్ సిస్టమ్ అని అనడానికి కావాల్సినటువంటి క్వాలిటీస్ ఏంటివి సో వీటి మీద ఇంతవరకు అయితే క్వశ్చన్స్ రాలేదు కానీ అడగడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది లేకపోలేదు అందుకని మనమైతే స్టాండర్డ్గా అయితే డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట సో గుడ్ ట్రాక్షన్ సిస్టమ్ అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏమంటామంటే హై ట్రాక్టివ్ ఎఫర్ట్ ఉండాలని అంటాం ట్రాక్టివ్ ఎఫర్ట్ అనే దాన్ని ఎఫ్టి అనబడేటువంటి అక్షరంతో డినోట్ చేస్తాం సో ట్రాక్టివ్ ఎఫర్ట్ అంటే నేను ఇంకా టెక్నికల్గా మన సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్గా నేను ముందు ముందు చెప్తాను అప్కమింగ్ వీడియోస్లో కాకపోతే ఇప్పటివరకు నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ట్రాక్టివ్ ఎఫర్ట్ అంటే ఆ వెహికల్ని మూవ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఒరిజినల్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ట్రాక్టివ్ ఎఫర్ట్ అని అంటాం సో ట్రాక్టివ్ ఎఫర్ట్ అనేది హై ఉండాలి అంటే ఇట్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు డ్రా ద వెహికల్ సో ఆ పవర్ ఆ ఇంజిన్కి ఆ కెపాసిటీ ఉండాలి నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ అండ్ కాంపాక్ట్ అంటే సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆ వెహికల్కి ఏదన్నా కావచ్చు సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ వెహికల్ లోపల ఉండాలి కానీ ఎక్స్టర్నల్గా సప్లైడ్ ఉండకూడదు అండ్ ఇట్ షుడ్ బి యాజ్ కాంపాక్ట్ యాజ్ పాసిబుల్ కంప్లీట్లీ ఆ వెహికల్ అనేది కూడా బల్కీగా ఉండకూడదు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఓవర్లోడ్ కెపాసిటీ ఉండాలి ఓవర్లోడ్ కెపాసిటీ ఉండాలి సో వెహికల్స్కి ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిటీస్ ఎవరన్నమాట ఎందుకంటే దే ఆర్ రఫ్ అండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ కాబట్టి దే మస్ట్ బి ఏబుల్ టు విత్ స్టాండ్ ఓవర్లోడ్స్ టెంపరీలీ ఆర్ ఫర్ ఫర్ ఎ ప్రొలాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైమ్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సిటీ బస్సులు ఉంటాయి అవి ఎప్పుడు ప్రాపర్గా ఉండవు ఓవర్లోడ్ కండిషన్ అని నడుస్తుంటాయి అయినా నడుస్తుంటాయి అవి నెక్స్ట్ మినిమం వేర్ ఆన్ ద ట్రాక్ సో మినిమం వేర్ ఆన్ ద ట్రాక్ అని అంటే ఆ వెహికల్ రన్ అయ్యేటువంటి సర్ఫేస్ ట్రైన్ అయితే ట్రాక్స్ పైన సర్ఫే రన్ అవుతుంది ఒకవేళ వెహికల్స్ నార్మల్ అయితే రోడ్ల మీద రన్ అవుతుంటుంది ఏదైతే రన్నింగ్ సర్ఫేస్ ఉంటుందో దాని మీద తక్కువగా డ్యామేజ్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు ఈ ట్రైన్ అనేది ఇప్పుడు పట్టాల మీద నడుస్తుంటే పట్టాలు అరిగిపోతుంటాయి కదా సో ఆ అరుగుదల అనేది తక్కువ ఉండాలని అంటున్నాడు అంటే ఆ ట్రైన్ యొక్క వెయిట్ కూడా తక్కువ ఉండాలనేది దాని మీనింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి హై కోఫిషియంట్ ఆఫ్ అధేషన్ అని అంటారు అనమాట సో హై కోఫిషియంట్ ఆఫ్ అధేషన్ దీంట్లో అధేషన్ అనేది టెక్నికల్ టర్మ్ అధేషన్ అంటే ఏంటిది అధేషన్ అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు మనము బయటికి వెళ్ళి మనం గమ్స్ కొంటాం ఫెవిక్విక్ ఫెవిస్టిక్ వాటిని ఏమంటారు అధేసివ్స్ అని అంటారు అధేసివ్స్ అంటే స్టిక్కింగ్ కాంపనెంట్స్ని అధేసివ్స్ అని అంటారు అనమాట సో హై కోఫిషియంట్ ఆఫ్ అధేషన్ అంటే వెహికల్ దేనికి స్టిక్ కావాలి దేనికి స్టిక్ కావాలి అది వెళ్తున్నటువంటి సర్ఫేస్కి స్టిక్ కావాలి ప్రాపర్గా రోడ్కి సో మన లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే సింపుల్గా వెహికల్కి రోడ్ గ్రిప్ ఉండాలి అరే ఈ కార్కి మంచి రోడ్ గ్రిప్ ఉంది రే బై ఓకే రోడ్ను పట్టుకొని పోతుంది సో అలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది రోడ్ గ్రిప్ తక్కువ ఉండడం వల్ల సో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బెటర్గా ఉంటుంది హై స్పీడ్స్ని ఈజీగా అటెండ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ వచ్చేసి కాస్ట్ పరంగా కాస్ట్ పరంగా సో లో మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఉండాలి మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ కూడా మనకి తక్కువగా ఉండాలని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది క్వాలిటీ నెక్స్ట్ క్వాలిటీ సో నెక్స్ట్ క్వాలిటీ వచ్చేసి ఇట్ షుడ్ బి ఏ క్లీన్ డ్రైవ్ అనమాట సో క్లీన్ డ్రైవ్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా నాన్ పొల్యూటింగ్ అనమాట సో పొల్యూషన్ అనేది ఉండకూడదు సో అంటే ఇవన్నీ క్వాలిటీస్ ఒక వెహికల్లో ఉంటాయని నేను చెప్పట్లేదు ఒక వెహికల్ సిస్టమ్కి ఉండవలసినటువంటి క్వాలిటీస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయని నేను చెప్పట్లేదు సో వీటిల్లో ఎక్కువ క్వాలిటీస్ ఏ సిస్టమ్ కొంటే అదే సిస్టమ్ బెస్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ ఆప్షన్ ఉండాలన్నమాట రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అని అంటే ఆ వెహికల్ రీజనరేట్ చేస్తుంది ఎనర్జీని తిరిగి అంటే ఎనర్జీని కన్స్యూమ్ చేసుకోవడమే మాత్రం కాకుండా రిటర్న్ కూడా ఇవ్వగలుగుతుంది సో దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పటికీ కొన్ని టాప్ అండ్ మెర్సిడీస్ బెంజ్ అలాంటి కార్లలో ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట అంటే కార్ స్టార్ట్ అయ్యేది బేసిక్గా బ్యాటరీతోనే రన్ అవుతుంది ఐ మీన్ బ్యాటరీతో స్టార్ట్ అవుతుంది బ్యాటరీ ఉంటుంది కార్ లోపల రన్నింగ్ ఆన్ పెట్రోల్ ఆ డీజిల్ ఉంది కాకపోతే కారు మామూలుగా మనం బ్రేకింగ్
అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మోటార్ లాగా వాడుతున్నాం డీసీ మోటార్ని కానీ దాని లోపల అపరిచిత రోడ్ ఉంటారు డీసీ జనరేటర్ ఉంటుంది అంటే మోటార్ లోపల కూడా ఒక జనరేటింగ్ యాక్షన్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ విల్ బి ట్రయింగ్ టు అపోజ్ ద మోటరింగ్ యాక్షన్ సో నా మోటరింగ్ యాక్షన్ ఏంటి పలానా డైరెక్షన్లో పలానా స్పీడ్లో నేను హ్యాపీగా వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఇది అపోజ్ చేస్తుంటుంది సో మన స్పీడ్ని అపోజ్ చేసే దాన్ని ఏమని అంటాం అదే బ్రేకింగ్ కదా సో ఎస్ ఒక డీసీ మోటార్ని జనరేటివ్ మోడ్లో తీసుకెళ్తే దాన్ని బ్రేకింగ్ ఆపరేషన్ అంటారు అండ్ యునో బ్రేకింగ్ ఆపరేషన్ అంటే ఏమని చెప్పిన పడతాక జనరేషన్ ఆపరేషన్ అన్నాను అంటే బ్రేకింగ్ చేసేటప్పుడు జనరేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది కదా ఎస్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వైట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఈజీ స్పీడ్ కంట్రోల్ ఉండాలి ఏముండాలి ఈజీ స్పీడ్ కంట్రోల్ ఉండాలి స్పీడ్ పట్ల కంట్రోల్ ఉండాలి దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అప్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎనీ డ్రైవ్ అంటే ఒక మోటర్ అనే దాన్ని ఒక అప్లికేషన్లో పెడితే దాన్ని డ్రైవ్ అంటాం మోటార్ని ఇండివిజువల్ చూస్తే మోటార్ అంటాం మోటార్ని తీసుకుపోయి ఒక లోడ్ కనెక్ట్ చేసి ఒక అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్లో చూస్తే ఆ దట్ మోటార్ బికమ్స్ ఎ డ్రైవ్ సో ఆ డ్రైవ్కి ఉండాల్సినటువంటి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ వచ్చేసి స్పీడ్ కంట్రోల్ మెథడ్ స్పీడ్ కంట్రోల్ అనేటువంటి కాంపనెంట్ లేకుండా ఒక డ్రైవ్ అనేది యూజ్లెస్ ఫెలో నెక్స్ట్ రిలయబిలిటీ రిలయబిలిటీ అంటే ఏంటంటే రిలయన్స్ కంపెనీ రిలయన్స్ కంపెనీ రిలయన్స్ అంటే ఏంటిది రిలయబుల్ రిలయన్స్ అంటే డిపెండబుల్ అంటే ఏ అర్ధరాత్రి పూట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా కూడా నా బండి స్టార్ట్ చేస్తే స్టార్ట్ కావాలి వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్కి వెళ్ళాలి రిలయబుల్ ఉండాలి అంటే బ్రేక్ డౌన్ ఇవ్వకూడదు హ్యాండ్ ఇవ్వకూడదు రిలయబిలిటీ మీనింగ్ అది అనమాట సో ఒక డ్రైవ్ అనేది రిలయబుల్గా ఉండాలి ఎనీ టైం అవైలబుల్ ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కూడా ఇది క్విక్ స్టార్టింగ్ ఉండాలి స్టార్ట్ అవ్వాలి వెహికల్ స్టార్ట్ చేస్తే స్టార్ట్ కావాలి చలికాలం ఉంది కదా లోపల మాయిచ్చర్ వచ్చిందంటే కాదు సో క్విక్ స్టార్టింగ్ ఉండాలి సో దీస్ ఆర్ ది క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ ట్రాక్షన్ సిస్టమ్ ఓకే అర్థమైందా రైట్ సో మిగిలిన విషయాలని వి విల్ బీ డ్రింగ్ ఫ్రమ్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్ సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ టు ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాక్షన్ సిస్టమ్స్ అంటే నాన్ ఎలక్ట్రిక్ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రిక్ ఉన్నాయి ఇవి మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్గా అడుగుతున్నారు కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో అండ్ అఫ్కోర్స్ నేను కొన్ని మెన్షన్ నేను మ్యాక్సిమం కవర్ చేయలేదు అన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ని బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ దెమ్ కవర్ చేశాను రైట్ కాకపోతే ఐ విల్ బీ డిస్కసింగ్ ఆల్ ద పాయింట్ పాయింట్ వైజ్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈచ్ బిట్ వాట్ ఎవర్ ఐ మేక్ యూ టు రైట్ హియర్ ఈజ్ అన్ ఆనుముత్యం ఒక బిట్ Okay thank you for watching